Welkom allemaal bij deze video van Bas Music. Mijn naam is Jasper. Ik heb hier mijn collega Martin naast me zitten. Hoi! Ik ben vooral een, uh, ja, ik ben een geluidsman. Hè? Ik, ik let op muziek. Jij bent vooral de cameraman hier. Yes. We hebben hier een uh, Sennheiser microfoon voor onze neus staan. Die mikt eigenlijk nu op Martin. Dat is de MKE 600. Beetje de, ja, de top of the line serie van de MKE series uh, noemt Sennheiser ze zelf. Martin, waar is, waar is deze microfoon uh, goed voor? Nou, deze microfoon, dat is een hypercardioïde microfoon, ook wel eens een shotgun microfoon genoemd. Uh, en die worden veel gebruikt door cameramensen die gericht geluid willen opnemen. Dus waar je je lens op mikt, daar wordt ook je geluid op gemikt. En deze microfoon, die zorgt ervoor dat je in uh, lastige situaties met veel omgevingsgeluid alsnog uh, precies gericht kan mikken van waar wil ik nou het geluid vandaan halen. Dus ja. daarvoor zou je het zonnetje gebruiken. Ja, yes, perfect. Ik heb zelf een uh, zo'n dashboardmicrofoontje op dit moment. En die werkt toch anders, want die hoort bijvoorbeeld ook de airco die als we hier boven aan zouden hebben staan. En die hoort ook omgevingsgeluid heel goed. Deze is echt bedoeld voor een heel klein, heel klein stukje audiobron eigenlijk, toch? En nou, we hebben allerlei accessoires erbij zitten. Want ja, als cameraman kan je je wel voorstellen, als je buiten zit, waar hebben we dit dan voor nodig? Nou, het is als je in windigrugge situaties zit, dan is dat fijn om die... Op de microfoon te schuiven. Ik ga dat nou niet doen, want we zijn daar nou mee aan het opnemen. Dat maakt best wel veel geluid. Maar als hij er eenmaal op zit, ja. dan uh, filtert dat de wind eruit. Voor de wind. de wind. En je kan natuurlijk kiezen. De microfoon hebben we nu aangesloten via een XLR-kabel, zoals je misschien kan zien, naar onze geluidskaart. Dat betekent dat we gewoon rechtstreeks de microfoon uh, opnemen met 48 volt uh, van toonspanning. We hebben ook dit kabeltje erbij. En dat is weer voor de cameraman weer, want daar heb ik dan weer geen kaas van gegeten. Uh, dat is een XLR die eigenlijk, ja, zoals je gewend bent, zeker als je naar microfoons zoals uh, deze aan het kijken bent, uh, gewoon drie punts XLR. Alleen die gaat naar een mini jack. Alleen het nadeel van een mini jack is, van daar kan je geen 48 volt uh, van toomspanning meer mee leveren. Dus het voordeel is, daar passen gewoon uh, AA batterijen in, uh, waardoor je dus nog steeds die spanning kunt voorzien. En dus wel deze in een DSLR of in ieder geval een camera met een mini jack aansluiting kunt plaatsen. Dus dan kan je eigenlijk gewoon op ieder moment on the go opnemen zonder dat je nog stroomvoorzieningen nodig hebt, toch? Ja. Hey, is het nou echt zo dat als jij nu ergens anders gaat zitten, dat de microfoon je niet meer hoort? Uh, nou, dan kunnen we een beetje gaan bewegen uh, en dan, dan gaan we gewoon eens even luisteren hoe dat allemaal klinkt. Uh, natuurlijk uh, zit mijn stagiaire nou achter de knoppen en uh, ze gaat me niet stoppen als ik buiten beeld zou bewegen. Maar ik uh, ga ervan uit dat het gewoon links-rechts bewegen, dat het al best wel wat een verschil gaat maken. Stel, als we jouw lavalier microfoon uitzetten en jij... Ik spreek tegen de camera. Ja, dus nu praat ik tegen jou, ik praat tegen de camera. Deze microfoon staat uit. Uh, wellicht hoor je wel een heel klein beetje geluid, gok ik. Maar het zal aanzienlijk minder zijn dan als die gewoon op Martin ja, gericht staat. Mijn, uh, ik kan als we alleen naar deze microfoon uh, luisteren. En wij zouden tegelijkertijd praten waar die ook wel best wel voor bedoeld is. Uh, denk aan een luide omgeving. Denk dat je in een café staat bijvoorbeeld. Uh, waar er heel veel mensen omheen zitten. En je wil toch specifiek mijn stem horen tegenover iemand vlak naast mij. Nou, perfect. Ja. Ja. Hey, er zijn ook um, stereo uitvoeringen beschikbaar. Dus dat zou betekenen als je echt een stereo bron, bijvoorbeeld twee mensen tegelijkertijd of een muziekinstrument misschien, ik weet niet, wat, waar denk je aan bij stereo? Iets waarbij je echt een verschil tussen links en rechts wil horen. Die hebben ze ook in de MKE series. Dus misschien moet je dan gewoon even op de website kijken van ons bij Bax Music. In de omschrijving staat een linkje voor je klaar, die zit voor altijd neer. En als je daar klikt, kom je op de website, kun je alles rustig nalezen en als je dan, uh, ja... Meer informatie wil, kun je daar ook alle informatie vinden. En ook natuurlijk uh, langskomen in een van onze winkels. Er zijn altijd collega's van ons uh, aanwezig. Als je vragen hebt, dan kan je je vragen stellen. Of je kan ze even uitproberen. Ja. Heb je nog wat toe te voegen, Martin? Uh, nou ja, ik, uh, de enige toevoeging die ik nog heb is dat het misschien wel fijn zou zijn als de kijker ook een like achterlaten. Uh, oh, en, uh, ja, als er vragen zijn. Uh, de winkel is natuurlijk bereikbaar, maar we zitten natuurlijk ook altijd in de chat hieronder. Dus uh, ik denk dat je hem daarmee mag afsluiten. Cool, nou bedankt voor het kijken. En uh, waar waren Jasper en Martin? Tot de volgende keer.